。野外拾荒的第六十天，今天好暖和呀，只有零下二十度，终于可以出山去钓鱼啦！走吧，小波。宝丽，你知道哪里有湖能钓鱼吗？哎，你不背着我吗？你确定这是湖吗？这明明就是一个破小溪，而且都冻上了，连个鱼毛都没有。还真的有鱼哎！谢谢你为我冷藏了这么久。哎，是不是想变成牛肉干，还敢叼我的篮子？有的地方虽然温度很低，但是没有风就不会觉得冷。这里虽然只有零下二十度，但风很大，所以还是感觉很冷。今天炖碗鱼汤暖暖身子，十五分钟就差不多了。有了手表真方便呀！这个 Apple Watch 三是我在转转买的二手的。才花了四百多，比新的便宜了一半，用起来和新的一样，功能齐全，颜值也高，而且转转还有官方验机，每个手表都经过真人检测，上面的二手手机和平板也很不错，全都保修一年，特别靠谱。春节也正常发货，强烈推荐。最近的伙食越来越好了，都有点想念我的野菜了。风越来越大了，得赶紧去找个避风的卧室。这里不错哎。野外拾荒的第六十一天，昨天找的这个卧室真舒服呀！门口还有很多免费的小商品，隔壁也有一间，可以用来当餐厅。呀！小布，我们快走了。幸好我们只是睡了一晚，那可不是什么好地方。这有好多野果呀，先摘一点当盘缠。咦，祥子，你可以驮着我走一会儿吗？求求你啦！哼，真小气。那就我和小布吃，做个浆果馅饼。这种浆果可贵了，在外面要五百克一斤呢。不过这边除了浆果，什么吃的都没有。吃完这顿饭，我们还是继续往南方走吧。应该熟了，好像还不错哎。快吃吧，小波，我也开足啦。好脆呀、啊！吃饱了就是有力气，我们继续赶路吧。终于可以开宝箱啦！这里的好东西可多，呃，真丰盛呀！每天这样根本就花不完。哎，发财了！好像有不少。耶，哼，这还有个炮竹，我最喜欢放炮啦。幸好我是个胆大的人，真刺激啊！又是收获满满的一天，可以去吃大餐喽。这里比较安静，就在这儿做饭吧。冬天生活就是方便，遍地都是柴火。今天不仅买了几根香肠，还全款拿下一杯霸王茶鸡。兔年第一杯奶茶，当然要喝贵妇兰香啦！这杯真的超级无敌，终极好喝，满满的桂花香，喝完开宝箱都有力气了。今年一定好运连连。好久没有吃香肠了，这种淀粉肠炸着吃最好吃了。最近越来越暖和了，天气也很好，感觉我的好日子也要来了，真香呀！这是小布的，要慢慢享用哦。我的撒点辣椒，好烫呀！嗯，啊、吃饱了。今天太阳好暖呀，在这睡个午觉吧。野外拾荒的第六十三天，今天好暖和呀，快立春了，野菜也该长出来了。我们去挖野菜吧。好久没有吃野菜了。都快忘记什么味道了，这个好像就是咸刷子，还挺好用的。这种野菜虽然看起来很难吃，但只要用心烹饪，就会发现非常难吃。这还有宽野豆芽，你可别装掉了。那有个洞哎，还挺隐蔽的。哇，好大呀，都可以当我的宫殿了。又大又挡风，这里还有个窗户。门口清理一下，把厨房搭在这儿。好啦，肚子也饿了。今天我们做个春饼，迎接即将到来的春天
马上就要立春了，快跟我一起参加最美天气立春全民任务吧！小草都发芽了哎，我的春饼也做好啦，先给小布卷一个。等半天了吧？哎，菜掉了，我也开动了，真近的，吃饱啦！往后也越来越暖和了，野菜也越来越多了，我们就在这儿住下吧。昨天我和小布意外发现了这个芦苇洞，还是这里舒服呀！等下就把你烧了。后面就是一条河，打鱼钓水都很方便。嘿嘿，门口还有个院子，我的厨房就在这儿。要在这儿常住，还需要很多东西。我们再出去置办点家具。这里是刚开业的吧？我都没见过。新开的东西果然多，这个炉子就挺不错的，还有很多新鲜食蔬。呀？先装着吧，到家具城了。床垫子是必须要的，这个沙发好像也不错。今天就先随便带点，简单装修一下，果然高档多了，真豪华呀！这个萝卜就用来做关东煮。小莫，好烦呀，我的手机又坏了。你那个手机用了这么久了，正好换个新的。我还想呢，这不是工资低没存到钱吗？工资高的工作又没得选。你上五八同城呀，岗位超多。你家附近就有上千家企业在招聘，月薪一万以上的工作划都划不完，而且投完简历能直接给老板打电话，有啥直接问，反馈快又省事。那我赶紧去看看。吃饭啦，小布，好久没吃关东煮了，好香呀，真带劲。这两天都是阴天，又要开始降温了，幸好我捡到了个暖炉，有了炉子就暖和多啦。终于到家了，昨天我把我的小窝又装修了一下，还添了个完美的沙发。呀哎呀！现在要考虑的就是水和食物的问题了。先用今天捡的时装做一个超长的布条，再绑上一块巨石。布条不仅能吸收水源，还能过滤掉杂质，这样就是一台全自动接水器啦，还不用交水费。再多做一些捕鱼陷阱，这个鱼里的河应该很多，以后就不愁没鱼吃了。吃不完的拿去卖，很快就能发家致富了。十分钟再拉上来。小莫送我的雷诺双子星手表真好看呀，镂空的表盘好像把星空戴在了手上，大牌质感，女生戴起来超酷，男生也可以戴黑色的。双子星寓意着相互陪伴，情人节送给喜欢的他。点我评论区只要一千多哦，我已经迫不及待要卖鱼啦。怎么一条都没有？小鱼好像都喜欢晚上出来觅食，晚点再去看看吧。幸好门口还有点野菜。今天就做个野菜汤吧，这个茶壶真好用，比我的灶台火力大多了，还可以用来取暖。这两天特别冷，而且风还很大，还好我找到了这个温暖的小窝，煮着吧。小布，那是天花板，煮好了，好鲜呀，先给小布盛点，趁热吃吧。我也开动了，要是有个桌子就好了。我要把这里彻底打造成我的豪华宫殿。这个洗脸盆不错哎，好像快下雨了，先回家吧。才刚出来一会儿就阴天了，风好大呀！明明都已经春天了，怎么还是这么冷？小布，你好脏呀！等天暖和了再给你洗个澡。这个窗户可能会有雨吹进来，先用塑料布给它挡一下，这样就好多了。还顺便做了个门帘。货也要放进袋子里，不然都会被淋湿的。再去看看我的捕鱼陷阱，今天抓到什么都给他烤了。哎，幸好我还放了个大的，耶、yeah! ！果然还是大的好用。这里的小鱼还是挺喜欢被人吃的。小莫，小西，谢谢你啊。啊？什么意思啊？上次你不是让我试探探吗？我本来就想随便看看。想到还真遇到了我喜欢的男生，还是个搞笑男。我俩在一起每天都很开心，看的真的不错。那当然了，你们开心我就放心了。好香呀，可以吃饭了。今天放生吧，小波，我也尝尝。好脆呀，风越来越大了，不知道我的小波能不能扛住。雨终于停了。昨晚下了一夜的雨，鞋子都湿透了。幸好我提前备了点干柴。今天我准备做个桌子
一直在地上吃饭太不文雅了，又可以出去刷图啦，就刷这个建材店吧。这个木板用来当桌子就挺合适的。哎，海神的三叉戟，这里的爆率可真高呀！雨伞，今天真幸运呀！到家了，把我的桌子也搭起来，以后就不用弯着腰在地上吃饭了。再铺个桌布，越来越有家的样子了。路上还捡了点芹菜叶，不知道为什么大家都喜欢把芹菜叶丢掉。其实芹菜叶也是很好吃的，只要用面拌一下，放点盐，再放锅上蒸一会儿，马上就是一道佳肴啦。蒸好啦，闻起来就很美味，还是在桌子上吃饭舒服。要是能放点蒜泥就更香了。吃饱了，把门口这块地清理一下。有了这把三叉戟，以后就可以种菜了。